русский, по русски волшебный театр 13. Uh, I would like to introduce our colleagues from Finland from the Magic Theater 13. Волшебный театр 13 это театральная цирковая компания, целью которой в основном является популяризация и развитие исполнительского искусства с упором на магию и цирковое представление. Magic Theater 13 is a theater and circus company. Its objective is to promote and develop performing arts with special focus on magic and circus performances. Но также эта компания работает над продвижением междисциплинарного сотрудничества между разными различными видами искусства. This uh, company also works to promote cross-discipline collaboration between uh, different forms of art. И вот сегодня нам будет как раз представлен такой пример. Да? Сегодня нам будут представлены технологии интерактивного потокового вещания и организации гибридных мероприятий. And today we will be presented at technologies for live streaming uh, and interactive streaming and hybrid events. Uh, я хочу представить основателя uh, компании «Волшебный театр» uh, Тату, uh, Тату Тынин. I would Тату like Тинин. to introduce our colleagues from Magic Theater. Тату Тынин, one of the uh, founders of the Magic, Magic Theater 13. И технического и художественного дизайнера Тапио Канкантя. And uh, technical and artistic designer Tapio Kankampa. Mm -hmm. Желаю всем хорошего вечера и давайте начнем, а то мы и так немножко задержались. Спасибо. So like everyone, uh, a great evening and let's get started then. Okay, thank you very much. Thank and you. It's pleasure okay, to спасибо. be there, your guest in uh, St. Petersburg University. It's honor for us. Uh, да, это большое удовольствие uh, выступать для аудитории Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. Yeah. And our history is that we both have a magic background. So I've been professor of yeah, magic. Если говорить, yeah. uh, да, если говорить о нашей собственной личной истории, то у нас есть опыт работы uh, маги, в магии, да, фокусы. Uh, мы когда-то делали. Yeah, focus Nick, and uh, for me it's been always to de develop different kind of techniques that uh, you can make a person to float in the air and so on. И для меня это всегда было связано с определенными техниками, технологиями, например, как заставить человека парить в воздухе и так далее. And Tapio is my old magician student from 20 years ago. Да, и Тапио – это мой студент, который учился у меня фокусом много лет назад. And now he is a theater director and writer, script writer. А сейчас он режиссер, театральный режиссер и сценарист. Yeah, that's his main thing, but he's very focused on the uh, digital tech and designs. Uh, да, и он uh, фокусируется на цифровых технологиях и дизайне. In 2006 we did it in Helsinki City Theater the production where we started first time to develop digital illusions that we use video projectors and uh, digital stuff which was at that time new. Uh, впервые мы начали работать в 2006 году с uh, Хельсинским театром uh, с, uh, и использовали цифровые технологии для постановки uh, цифровые проекторы. Uh, и на тот период времени это были новые технологии. Yeah. And before we go to streaming, we will show about what we have done on stage. And Tapio did Sasta in the Pori, which is West Coast in Finland. There was a big rock document musical. Мы прежде чем мы сейчас приступим к презентации, мы вам покажем, что мы делали раньше. 
Тапио работал над документальным фильмом о рок-фестивале на, на западе Финляндии. Да, это мюзикл, документальный мюзикл о рок-культуре в Бори. Это документальный мюзикл о рок-культуре в Бори. Окей, но если я увидел один клип, Покажем вам один клип, который впервые был показан в октябре этого года. So you can see it. Yes, we can see yes. it. So this all happens on stage and it just shoot it with the uh, iPhone too. So this is exactly what the spectators see. Uh, and this is the is intro part of the whole play. So basically. Okay. And it goes. Right. Uh, да, uh, это было все снято на сцене. Uh, все происходило на сцене, как вступительное uh, вступление к спектаклю. И снято было на iPhone. Okay. Uh, yeah, it's fine now. Yes. This one is a short one. So basically, this was uh, just a short uh, clip about the intro part of the play. So uh, the whole show, it's about three and a half hours. So this is the first part, uh, animations, and then we uh, Uh, then we kind of combine these animations and screen stuff to uh, live acting and um, live music parts. And here's another clip from the first scene. <laughs> So basically here uh, you just saw how the um, document parts and uh, the live acting kind of um, melt together. Uh, да, и сейчас вы увидели, как документальная часть и uh, выступление в режиме реального времени uh, с специальными эффектами совмещены в одном, в одном представлении. And for the next clip, here we see uh, the document parts uh, and there's live acting on top of the video parts here for the next clip. Здесь вы также увидите документальную часть и живое выступление вместе со спецпроектами. Okay, but this is a documentary made for the states, and uh, and if we still show the clip from the Dracula, so this is a four minutes. Uh, and this has, yeah, please. Сейчас мы покажем короткий клип под названием Дракула. Он длится 4 минуты. So and this is we call it animation movie. So there's one live actor on stage and otherwise this is made on digital and it, so 
this is four minutes and it's also shooted from the stage and it, it happens on stage what you see да это также длится четырехминутное выступление оно также происходит на сцене как вы сейчас увидите Elios heikkui onnea jakaessaan elämänsä Viinan kanssa. So this is what we have done for the stage. And uh, if we still tell a little bit about the production way before we go to live streaming. Да, это то, что мы сделали для сцены, и мы сначала хотели рассказать немножко о процессе производства, прежде чем будем говорить о вещании. So, if 
this is stage. Yeah. And this is a performer. Это выступающий. An audience. Это аудитория. Yeah. And we have a laser projector behind the audience here. And it shoots on the stage. And uh, I don't know, are you able to see me now? That we have like this kind of small infra LED. What yeah. it is. Вы видите, сейчас показываю инфракрасный прибор, да, тот, тот, который используется для показа. Yeah, and that's what the laser is following. And this is our what tech. So the performer having this LED attached can move freely on stage wherever wants. And we can... Благодаря этому прибору мы можем отслеживать выступающего. И, как вы видите, лазер находится за аудиторией. And we can draw the animation to the person. And uh, this is the, our tech. This is the hardware. А вот как выглядит сам прибор. And this for our platform. This is called this digital illusion equipment. So it's a dye laser tracking technology. Uh, да, uh, это называется uh, цифровой uh, digital, could you repeat it, digital? Uh, digital illusion equipment. Uh, illusion equipment, да, это называется uh, прибором для создания цифровых иллюзий, сокращения, аббревиатуру вы видите DIE, uh, и это uh, система отслеживания, лазерного отслеживания. Yeah, and... Uh... Then we are using uh, six video projectors, and then we have an operating system for them. У нас есть шесть видеопроекторов, а также система для их для управления ими. And in this our platform, the live performer can vanish and appear anywhere on stage. И uh, благодаря этой технологии выступающий может находиться в любой точке на сцене. So that why we can make a movie kind of storytelling and editing. Поэтому мы можем сделать такую историю, похожую на кино, без монтажа. And it happens on empty stage, not really setups, manual setups. И это происходит на пустой сцене, без какого-либо реквизита. And this is our premier space. This is a tapio here. In a, uh, and it, this. Yeah, and uh, we are basically running it with the one Mac computer. We have, of course, connected a lot of other things, but this one computer is running everything. So uh, he... laser video projectors and so on. Uh, да, на самом деле мы работаем всего лишь только с одним компьютером Apple, и, конечно, к нему подсоединяются многие другие приборы, но, которые отвечают за звук, лазер и так далее, но в целом только один компьютер. So it's basically uh, fully programmed before the show, and uh, there's just something like seven uh, Go commands during the whole show. Uh, и на самом деле все это программируется до самого шоу. Uh, и семь раз происходит смена uh, планов во время шоу. Yeah. So basically easy to use, but uh, needs a lot of knowledge to program everything. Да, то есть здесь не так много и знаний требуется для того, чтобы запрограммировать такое шоу. Yes, and for this, our digital stage, and now we are coming also to the point of to be an entrepreneur, uh, и, to run your own business. Uh, да, и uh, на самом деле мы подходим к тому, к тому моменту, что эта технология позволяет каждому стать предпринимателем, открыть свой собственный бизнес. Yeah, so we are not running our business like a state 
theaters are doing via like a free enterprise. Мы не работаем в том же формате, в каком, например, ведут дела театры. Мы свободные предприниматели. So in Helsinki we have a partner deal with the Astoria stage, which is like all theater which can take 350 people inside, and usually there is a business parties or collaborations or happenings. В Хельсинки есть старый театр Астория и вмещает около примерно 350 человек, и мы часто сотрудничаем с ними, делаем совместные постановки. Yeah, so we only pay the performing place when we are presenting there. Мы работаем непосредственно только когда выступаем, да, ну то есть мы не сами выступаем, а когда транслируем наш наш материал на сцену. Yeah, and uh, uh, one performing day it cost approximately three months our rehearsal space costs. И если мы сравним вклад, переведем, сколько трудозатрат уходит на один такой день во время непосредственно представления, то это равно трем месяцам работы в студии. Yeah. And that makes that if you have a same size city theater in Finland, we can cut daily cost about even 90%. Если мы сравним это с работой, например, театра в Финляндии, то мы понимаем, что сокращаются затраты на работу до 90 процентов. Yes, and uh, so on on this our stage we can put the cartoons on stage. Мы можем показывать, в том числе, мультфильмы на сцене. We can do science fiction. Научную фантастику. Yeah, fantasy stories. Fantasy. Uh, thriller. Horror. Film ужасов. Yeah. And then we can make, a, like you have television series in television. We can do that kind of uh, theater play series. Да, и мы можем делать иллюзионные сериалы, а также театральные пьесы, совмещения. Yeah, and then we can develop all kind of new kind of concept which we have done with, with the musicians. Можем также разработать новые концепции, например, у нас был опыт работы с музыкантами. And uh, then we got with this our laser Uh, technology we got the USA patent and it's up to 2035. Yeah. So we just opened our theater in Astoria, Helsinki, just before COVID-19. <laughs> Да, и мы от, выступали, да, вот наша работа была как раз в театре Астория в Хельсинки прямо до начала пандемии COVID-19. So, and then we are in a position of this. <laughs> да, и теперь мы вот находимся в таком состоянии. Yeah, and uh, then one year ago we started to go for the streaming and uh, and uh, develop all kind of possibilities what to do with that and uh, and now we are telling about that да примерно год назад в связи с этим мы начали заниматься технологиями вещания стримингом и сейчас мы бы хотели рассказать об этом yeah and one simple technique for the analog uh, for the to do multi-camera production, just no effects, just the same picture like you are seeing us now, 
And here is, uh, this is a iPhone, but it can be any simple Samsung telephone. And uh, now we have multi-camera production going. Like now it's, we both are in a picture. Сейчас вы видите, что можно с помощью iPhone любого другого телефона вести многокамерное вещание. And now Tapio is on a picture, and it it works so simply. And this would Tapio. And so it would be go on the air like that. And. Да, то есть это происходит в режиме реального времени с помощью этого прибора. So, this is a size of deck of cards. It's a wireless with a battery. Без проводов, работает на батарее. Размер, вы видите, очень удобно держать в руке. Yeah, and we can later on send it by the email or something, some clips which we have shot it. But this is very easy to use. And this has a very good microphone. When it's close to you, you don't need any extra microphones. Да, это очень легкое использование оборудования. Вам не нужен специальный микрофон, то что очень хорошо работает микрофон. For example, if you are interviewing some person or two persons, you can do it with this. Very simple. Да, например, если вы берете интервью нескольких людей, можно очень легко это организовать. Yes, and uh, we are coming with this. Later on, with uh, more advanced. Да, в дальнейшем мы будем работать с более продвинутыми технологиями. And uh, then we made a hybrid live events in in this Astoria Hall. Мы также делали гибридные представления в на сцене Астории. Okay, we have now here. A computer in front of the stage, and the audience is behind us. Let's say there is a 200 people behind us. Да, например, мы представляем себе сцену, перед которой находится компьютер, и за нами аудитория, ну, скажем, 250 человек. Yes, and the stage stage is on front of us, and then there is a speaker who is having a PowerPoint. Сцена находится перед нами, и есть выступающий, который использует презентацию PowerPoint. Yes, and sharing it in Zoom. И делится экраном в Zoom. Yeah, so now, and then we have these theater microphones, like good microphones, which you can give it to the audience. И у нас также есть театральный микрофон, очень хороший микрофон, который можно поставить в зал. So this system is connected to the computer. Эта система работает вместе с компьютером. Она присоединена. Yeah. So now you can make a live event for the audience, but at the same time you have a guest who can watch it from Zoom. Таким образом, у вас есть мероприятие в режиме реального времени, но также есть гость, который присоединяется в Zoom. And we took like one speaker from Hong Kong to speak to the live audience. Таким образом, мы работали с одним выступающим из Гонконга и с живой аудиторией в зале. Yeah, and that is very nice way to do a hybrid live live event when you have the sound system is working well. Это очень хороший способ организовать живое выступление, особенно если у вас хорошая звуковая система. Okay, and now we coming to third one, and we are going now for the digital studio. И третий пункт, о котором мы бы хотели поговорить, это цифровая студия, digital studio. Yeah, yeah, and we will show you some clip. Мы покажем вам клип. So we made it this in place of Nurmiarvi. So 
This is uh, Independence Day party for the fourth grade students, so kids. Да, это мероприятие для четвероклассников детей. So uh, this was a one-hour show. It was live, and uh, all the performers were, were uh, in front of the green screen studio performing. And uh, also, we had 19 schools uh, attending to this broadcast with Zoom. And all this mixing were done in uh, New Tech Treecaster software. And here's the result. And then after that, we will show you making of clip how this all um, were done. Да, это э, шоу длится один час, оно было записано в режиме реального времени в студии, все выступающие находились в студии, участвовали 19 школ. Окей. Okay. Lämpimästi teitä kunnan neljäsluokkalaisia. Tästä tulitte haastattelemaan minua. Minua ei tähän mennessä vielä nuoret haastatelleetkaan. Ja teillä oli niin fiksuja kysymyksiä esittää minulle. Teistä tulee kyllä upeita ihmisiä. Suomalaisia. So everything was done digitally and combined in one uh, one broadcast system. We used just two cameras uh, for this whole um, show. And now you will see the making of uh, how it was done there. Anna Nikolaevna, microphone. Все было сделано в цифровом виде, запись велась с двух камер, вещание проходило с двух камер одновременно. Сейчас мы вам покажем, как это делалось.
laptops here. So this was our main camera for that show. It's a Blackmagic Design 6K uh, Pro. Это была наша главная камера для выступления Blackmagic Design 6 Pro. And then we had one uh, robot camera from Bird Dog. И у нас еще была одна камера робот. Yeah, and we will show that you soon. Should we show the Milematke also? Yeah, then, yeah, yeah. And now we are showing our demo from the interactive streaming. And we start explaining after this clip more, and then we will open you the tech that we will show about this our studio. So basically, it's the same system that we're uh, using for the next, the following clip. Да, сейчас мы вам покажем демонстрацию нашей технологии интерактивного вещания, и сначала мы посмотрим видео, и после этого объясним, как она работает. Yeah, and in this clip, this is about three minutes. At the end of the clip, there comes a playing cards. When you see the playing cards, I should, should I try to demonstrate the interactive performing. Okay, we will see after this. When you will see playing cards at the end of the clip, just think of one card. Так, когда в конце клипа вы увидите карты, пожалуйста, загадайте одну карту. Okay, and this is uh, it's recording from the live stream. So there is just one performer performing exactly here in our space, and we did a recording. So this is not edited afterwards anyway. Это запись живого вещания, стрима, то есть она никаким образом не была в дальнейшем отредактирована. ja mielenmatkaja Ben Eves. Tervetuloa Nollatilaa. Sinä siellä, missä ikinä ootkaa, ajattele jotakin paikkaa Suomen rannikolla. Se voi olla suuri tai pieni, se voi olla vanha tai uusi, se voi olla historiallinen tai moderni. Ajattele sitä paikkaa ja kaikki muut ajatelkaa sitä paikkaa ja lähettäkää niitä ajatuksia tänne päin. Lähettäkää, 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 Kiveen kiirtetun viestin jälkimaailmalle, missä lukee, seiso täällä omalla pohjalla, älä kato luota vieraaseen apua. Teksti on tossa. Oletteko miettinyt koskaan, että suurin osa historiasta sitä ei ole kiirretty minnekään? Se on vaan muistoja. Siispä testata sun muistia. Tässä on läjä pelikortteja. Kato niistä yksi, muista niistä yksi ja paina se sun mieleen. Paina se niin syvälle sun mieleen, että siitä tulee osa sun muistoja. Paina se niin syvälle sun mieleen, että siitä pelikorista ja sun muistoista tulee yhtä. Onko mielessä, onko muistettu? Hyvä. Joskus muistikuvat haalistuu. Hetkessä. Vain muutamassa hetkessä, vain muutamassa sekunnissa. 
pitääkö paikkaansa, että näistä korteista sun muistikuva on halennut? Mennään takaisin nollatilaan. Tervetuloa nollatilaan. Mä olen taikuri ja mielenmatkaja Ben Erf. Nähdään taas ensi kertaa. Okay, so that is uh, was a demo about that, and uh, when we are we are still on a process working with this, and when we will be presented to live audience, it is so that we will stream it to the movie screen, so movie theater. Да, это была такая демонстрация. Мы все еще работаем в процессе работы над этой технологии и в дальнейшем мы планируем показы устраивать уже в кинотеатрах. Then we have a camera like this attached on front of the movie screen in a theater. У нас такая камера, которая расположена перед экраном в кинотеатре. And it it is filming the audience она снимает аудиторию and streaming that picture to the our green screen studio и пересылает изображение в нашу студию зеленым экраном yeah and now the performer can see the audience real time поэтому исполнитель может видеть аудиторию в режиме реального времени and have an interactive communication like we are having now. И осуществлять коммуникацию интерактивную, как сейчас мы это делаем. And for that we are using uh, different kind of formats and it's it's also we are using a good camera so that uh, let's say if we would have a 500 seats in the audience Uh, да, и для, мы работаем также в разных форматах. Uh, мы используем хорошую камеру и представим, что, например, у нас 500 uh, мест в аудитории. We would ask some person from 10th row to stand up. Мы попросим человека из десятого ряда встать. With this camera we can zoom to the person so we can have a close up from the person. И с помощью этой камеры мы можем приблизить конкретного человека, снять uh, ближний план. Yeah, and this is the interesting thing. The zoom will not happen in the camera. It will happen in the edit system. Uh, но основная работа происходит, конечно, не в камере, а в системе монтажа, в системе, которая редактирует изображение. Yeah. As you saw in the earlier uh, cl clips. All those zooms and close-ups were made in a driving system, not in the camera. Как мы показывали ранее, все крупные планы остаются не в камере, а в системе, которая управляет всеми всем оборудованием. So if we have this set up in a Saint Petersburg, this movie theater with this camera. So представим, can... что у нас вот вся установка находится в Санкт-Петербурге, и камера находится в кинотеатре в Петербурге. Yeah, with good internet, internet, all these zooms and those we could made it from Helsinki. И с хорошей связью, интернет связью мы могли бы организовать то же самое, находясь в Хельсинки. Yeah, and that way is very very interesting. And uh, should we, if we open our studio sure the first thing we can uh, if you if you can see we are sitting in front of a uh, uh, small green green 
green screen there. And if I just turn this over, this you might see now. Uh, I don't know if you see it, but there's um, there's a digital studio there at the moment, and that's live at the very same moment here. So all those um, sets are made digitally. А, да, вы видите, что у нас здесь зеленый экран, а если повернуть камеру, это наша цифровая студия, и одновременно с тем, как мы разговариваем с вами, происходит вещание в режиме реального времени в цифровой студии. Вы увидите то, что в реальности, если я поверну камеру. So. This is a robot camera what we have used. Да, это камера робот, которую мы, которую мы пользовались. Yeah. And, uh, and here's the driving system. As you can see, we have um, our uh, digital studio here. This is the live, which, which is coming now. Uh, да, это система, которая управляет всеми процессами. В правом углу вы видите цифровую студию, которая также вещает. Мы ее показывали. So it's made digitally, and as you can see here, uh, this is our um, controls for the virtual cameras, and I can now zoom in and show you uh, some camera movements. Uh, it also can show us the what's coming out. So I zoom in and I can turn the camera and this is all done virtually. There's no real camera movement there. There's no uh, real zooming happening there. It's just uh, one uh, 3D space uh, created in this tree caster system. В правом нижнем углу вы видите виртуальную систему, систему управления виртуальной камерой. В реальности там нет камеры, но производится такой эффект, как будто бы камера приближает или движется из стороны в сторону. Yes, and we still show it again. Maybe if it's, you can see it better from here. Еще раз покажем, может быть, будет лучше видно. Цифровая студия. So it's my hand now. You can see it. It's a real time, like I'm doing it here. It's. Видите, что это в режиме реального времени. So. And we were really, really happy to, to notice that there is so much possibilities already existing in these systems, which haven't been used much at all. Да, и мы были рады узнать, что есть много возможностей с уже существующим оборудованием и технологиями, но почему-то они не особо задействованы в этой области. Yes, and it's it's. There's a lot of lot of possibilities, and uh, should we also tell about the sound? This is our. Yep. So I can walk you through this. So basically, we have one uh, simple uh, audio interface here, which we have. Uh, we have two preamps for the mics, and uh, all the sound is uh, translated into Dante system, uh, which basically is that the sound is um, kind of converted to a um, cut cable, so it's digital sound. And the same process we are doing with the cameras. Да, мы используем простой аудио интерфейс. Весь звук конвертируется в цифровой формат сразу же. Yeah, we are not trying to make too complicated with this. Yeah. 
And this is the way how the camera is uh, connected with the same kind of cable. So it's all the signal is translated into this NDI uh, format. Format. So it's basically network device interface format. Да, это сетевой формат, с тем же кабелем работает и камера, то есть мы стараемся максимально упростить работу наших, нашего оборудования. Да, so auto electricity is coming from this cable, it get the sound and it get the picture. Everything is going with this CAT6 internet cable. Да, вы видите, что на самом деле все проходит через этот интернет кабель и звук, и изображение. Да. And normally you have been using HDMI format. MI? H HDMI. 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 Да, обычно используется формат HDMI. Yeah. So, so let's see what it is. It's going to be a little bit more Yeah, it's basically with... These kind of boxes, you can translate uh, uh, old HDMI cameras or HDMI feeds into that cut. So this little box just converts uh, HDMI or SDI to this um, cut six cable. So we can use only cut cables for the whole system. Да, вот эта маленькая коробочка помогает транслировать сигнал из старого HDMI или HDI формата в новый тип CAT6, CAT6. Yeah, and, and still shortly, like this, this HDMI format is like old system, and this NDI is the new system. And we are using this converter to convert the system to the to new. Да, то есть HDMI считается старым форматом, старой системой, а новая MDI, и мы с помощью оборудования от этого конвертируем старый формат в новый. That's why we can do these zooms and we don't have a delay. Вот почему мы можем делать приближение виртуальной камеры без задержки. So every NDI feeds uh, all are coming here in this one uh, processor, which is basically the uh, mind of the whole system. And from, from here, when it's mixed uh, with this um, control system, this control program, uh, it's coming back here and then we just send it to the internet. Uh, it's basically um, uh, already mixed together and it's, it's uh, the final result comes with one cut cable out from here to the internet. Да, в системе происходит микширование и уже готовый материал идет обратно в процессор и транслируется в интернет. And, and then we have another kind of converters here, but uh, not that many. It's, it's it basically it's not that complicated, even if it's somehow complicated. Mm. And in old school, you could say that uh, when you have a radio station, which is sending radio program, uh, ну, например, когда, если говорить о том, как было раньше, если на, на радиостанции транслируют радиопрограмму. So we are basically having a, now like a radio station that, uh, and we can build up our new own TV channel or internet channel, or we can stream it to any location where, where we want то по сути у нас сейчас то же самое, что и раньше происходило на радио, но мы можем организовать собственный телевизионный канал, интернет канал и вещать как внутри страны, так и за рубежом. So, is this enough for the demonstration of the streaming? Достаточно ли это для демонстрации нашей технологии вещания, стриминга?
Kosmen kysymyksiä. Uh, because we, we like to tell more and more about the questions and also the business size. But, uh, Потому что мы бы хотели, может быть, ответить на ваши вопросы, если они есть, а также поговорить о бизнес-составляющей этого дела. Should, should we go to business about how the Skolkova works and so on? Uh, ну, может быть, мы тогда приступим как раз к разговору о бизнес-составляющей. Uh, yes, please. Yeah, we do it. Yeah. So, and you can see me now. So the Skolkovo works basically similar way as uh, Tekes in Finland and Business Finland. Вы знаете, что, наверное, Сколково работает также в этой области и с бизнес-сообществом Финляндии. And uh, it finance startups, companies. И uh, организация финансирует стартапы, компании. Okay. And, uh, we... But this is still about the live streaming pictures. Это еще иллюстрация к предыдущему пункту нашего разговора, вещания. And this, I want to still say that we shoot it this with uh, like a broadcasting camera. Мы сфотографировали это с помощью камеры для вещания. But we didn't use it. We use it panorama picture made by iPhone. Мы не использовали это. На самом деле мы пользовались панорамными съемками на iPhone. Yeah, and that's the really big thing. It's it's really use this stuff, and you can make a lot, and you can even edit with with the stuff. This. А, это очень удобно, потому что вы очень многое можете сделать просто своим телефоном и даже редактировать. Yeah. Like in this uh, live stream, it's not a good thing to have a too good equipment which you are not using using the power only like 10 percent it's much better that that you are using full and you don't pay more that, that you need да то что на самом деле может быть мы не пользуемся мы пользуемся только 10 процентами всей мощности этого прибора а вы можете использовать его на полную полностью да и не платить больше за дополнительные функции so th this is a new iphone iphone 13 you can shoot a movie with this actually. Например, вот этим новым iPhone 13 вы можете снять фильм. Yeah. And that is a good to know this. Хорошо об этом знать. Okay, but for the business that is interactive streaming, small person, small person, small company can make a big. Что касается бизнеса, с помощью этой технологии интерактивного вещания Uh, маленькие компании могут uh, вырасти до больших больших. So you can handle your own national distribution or international distribution. Поскольку вы можете продвигать свой продукт как внутри страны, так и за границей. And let's say from the Lapland of Finland, you can do interactive streaming show real time to Helsinki, to Moscow, or even to New York. Например, находясь в Лапландии, вы можете осуществлять интерактивное вещание в Хельсинки, в Москву или даже в Нью-Йорк. And costs are really, really, really little compared to if you use old school systems. И стоит это очень-очень мало, если особенно мы сравним это со стоимостью старых систем вещания. Yes. And uh, the Skolkova system in, in startups, if you want to have a financing, you need to have a business company, so it's a limited company, is that the English word? Osakeyuki. Uh, 
Например, если вы хотите получить финансирование от Сколково, то вы уже должны быть зарегистрированы как компания, стартап. Yeah. So like Taika Teatri 13, Magic Theater 13 is an association. Um, is it the name of the association? Yeah, the, we are the Taika Teatri 13, Magic Theater 13. А, да, вот, например, наша ассоциация, Волшебный театр 13, являемся организацией. Yeah, because it's registered as an association, it cannot get that kind of funding. Но поскольку мы зарегистрированы как ассоциация, мы не можем получить такого рода финансирование. Yeah, and for that we have a different company. Для этих целей у нас есть другая компания. Who is owning the patent. For example, for the digital illusion equipment. Которая владеет патентом на технологию цифровых иллюзий. Yeah. And when you are getting, trying to get the finance for, for those, first thing is that it's new. Когда вы пытаетесь получить финансирование на что-то в этом роде, на технологии, первое требование, вы должны представить что-то новое. Yeah. And that is, if, if you can prove it with the patents or, or whatever, you have some piloting formats which other people haven't done, it can be counted as a new. Например, если у вас есть патент uh, на это изобретение, или же у вас есть уже какой-то пилотный проект или демонстрация, тогда это может считаться новым. Second is the effectiveness, how effective it is. Второй критерий это эффективность, насколько эффективно ваше изобретение. Yeah, let's say if this our die digital states, if we can cut 90% cost of same size uh, city theater, it's very effective. Например, как в случае нашей технологии, если вы можете сократить до 90% затрат на выступление по сравнению с традиционным театральным представлением, это действительно очень эффективно. Yeah, and from, if we can make a Helsinki interactive streaming to Hantimansi, to Siberia, it's very effective. Или, например, если мы можем сделать интерактивное вещание, находясь в Хельсинки, вещать в Хантимансийск, то это очень эффективно. Yes. And then third thing is your own resources. How much you have made already business with that. И последний критерий – это ваши собственные ресурсы. Насколько интенсивно вы уже вовлечены в свой бизнес, сколько вы уже сделали. Yeah. And this is a problem usually for the startups, because you have not made your money or business yet, but you have a new good ideas and it can be effective, but you don't have money by yourself. Да, это обычно проблема для стартапов, поскольку у вас может быть действительно хорошая идея, но у вас еще недостаточно опыта, денег, вы еще не можете сами зарабатывать. So, and here, here we are going, this is a wood company in, in Finland, which is made uh, raw materials uh, from the forest. When you are cutting a tree, you are getting this uh, sawdust or this part of the tree, which is basically chunk. Да, сейчас мы приведем пример компании Woodio в Финляндии, которая занимается производством материалов, леса материалов из древесины. И Yeah. Yes, and this uh, 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 wood chunk, they create a system that they put the chemicals and they can make uh, uh, kitchen sinks from it, that you can, you have a water tap and you can put the water in that, usually the sinks have been ceramics, but now it's like a wood. Например, сейчас uh, изобретены такие химические вещества, которые uh, позволяют из дерева производить раковины для, uh, для кухни. То есть вы можете действительно лить на них воду, и ничего с ними не случится. 
So it's a new and it's effective. Это и новое, эффективное изобретение. And when they started, it established 2016, revenue was zero euro. И они, когда начали внедрять эту технологию, их прибыль составляла 0 евро в 2016 году. 2017, it was 11,000 евро. В 2017, 11 тысяч евро. 2018, 38,000 евро. В 2018 году 38 тысяч евро. И в 2019 году 216 тысяч евро. So basically nothing, million euros. И в 2021 году они получили финансирование от Евросоюза в размере 7,5 миллионов евро. And it makes it possible that the Metsa Group, which is Finnish uh, forest group, which makes paper and toilet papers and everything that да, и uh, они работали в партнерстве, сотрудничестве с uh, еще одной компанией, которая финская компания, производящая материалы из древесины, например, бумага, туалетная бумага. And this Oras, which is making these water tubs for the kitchen, for example. Uh, кроме того, еще одна компания производит uh, краны для раковин на кухне. So. They invest money in this startup and they became uh, minority shareholders in the company. Они вложили деньги в этот стартап и стали акционерами этой компании. So now they had the money behind, they have a good organization, good in, uh, distribution. So this funding organization start to believe it on that and they could get this amount of big funding and they can move to big. Да, таким образом у них появилась четкая структура, хорошая организация, они смогли наладить поставки и выйти на более высокий уровень. So, like Skolkovo Startup Hub, its point is to speed the startup companies to go to global and be To, to be able to make a scalable business. Поэтому Сколково хаб, который занимается стартапами, он действительно способен помочь стартапам раскрутиться, быстро выйти на другой уровень. And it doesn't matter what is the business. It can be entertainment, it can be art. You name it. If it just works and you can make a business out of it, this kind of organization can finance it. Да, и неважно в какой области вы делаете бизнес, это может быть развлечение, искусство, все что угодно. Главное, чтобы вы соответствовали этим критериям. So, so that's about the financing. Да, это то, что касалось финансирования. Окей, okay, but if you have some questions and we are very likely happy to answer if we can. Да, если у вас есть вопросы, мы будем рады на них ответить. Uh, да, пожалуйста, задавайте вопросы в чате и мы их озвучим. Так, а уже были no, вопросы. Have, yes, we have some questions. And first question is, could you please clarify, this technology is cloud-based or not? Cloud mm, actually, not so much, because we use hard drives and uh, cloud technology just for, for the backups, but it's, it's not working in the cloud. Uh, да, наша технология uh, основана не на облачных uh, технологиях, а ну, мы пользуемся жесткими дисками. Uh, облачное хранение используем для какого-то дополнительного материала резервного. 
like now in this Zoom, we are recording this to cloud. Of course, you can do that kind of things. But if you record it with your own equipment, you get a better quality, but uh, you can do it to the cloud. So basically there's no encoding or or uh, or compression compression things involved when you use hard drives. Да, как например эта конференция, она записывается в облако, но происходит сжатие качества, то есть мы теряем в качестве, а если мы записываем на свое собственное оборудование, тогда у нас получается хорошее качество. Well, I think we can move to the next question, and it will be, will you distribute your technology to other countries, uh, and how people can get it, and how much does that cost? Um, yeah, we are developing our, our systems, and now when we are being using these streaming things, these are not our, our own technology. This is just what we have bought, but just the people do not know how to use those yet that much. But there's a lot of lot of possibilities which exist in already existing techniques, te technology. Да, мы продолжаем работу над нашими технологиями. На самом деле, вот оборудование, которое вы показали, конечно, это не наше собственное изобретение. Мы его купили, но мы хотели вам показать, что оно не задействовано в полной мере. И есть очень много возможностей, которые просто еще не открыты, и люди о них не знают. И мы работаем над этим. About to get this kind of studio sets, it's about twenty to thirty thousand euros uh, per year, or no, so to the... get to get the stuff, to get the equipment, to ah. so you can ah. you can start to create your own shows and um, okay uh, products, yeah, and of oh, course that... you can do it with the less too. Чтобы начать такую студию, да, чтобы, в принципе, оборудовать студию, как у нас в Финляндии, нам требуется 20-30 тысяч евро потратить только на оборудование. Uh, and what about the, uh, working with different countries and uh, maybe presenting your technology to the world in, on more broader scale. I think the question was also about that. Yes, and uh, actually we see the Russian very interesting and I think we are seeing our, our way uh, to the world. We are doing it through the Russia because let's say the Moscow, it's a big capital in, in the world. Uh, да, uh, мы, конечно, заинтересованы в работе на зарубежных рынках и хотели бы uh, сотрудничать с Россией. Москва – это очень крупный столичный город. Uh, yes, and you, you break up in, a, in a Moscow, so it, after that it can go anywhere. Да, и мы считаем, что если проект пойдет в Москве, то после этого он будет востребован где угодно. And it's also basically enough that from Moscow it goes all over to Russia, because it's an already big market. Достаточно еще того, что из Москвы технология может пойти по стране, по России, и это большой рынок. Yeah, and we we see that we, you can use this kind of things really much in uh, education. Да, и такие вещи могут использоваться и бесплатно, например, в образовании. And of course, all this kind of uh, entertainment and art business and amusement parks and shopping centers. Также это сфера развлечения, например, парки развлечений, торговые центры и так далее. And uh, making a new business models and so on. Создание новых бизнес-моделей и так далее. Yeah. And I personally think that it's not uh, it's not just about uh, the equipments and um, technology technology that you have. It's all about uh, the creative way to use the uh, 
those uh, tools to create your own products, to, to, to find your way to kind of use what you have. You don't have to use black magic cameras, you can use Canon cameras, etc. And um, you can combine different elements to create your own way to kind of um, see how you can how you can uh, do interesting uh, events and that's kind of a, and that's the product that is more valuable that, than just one equipment. И я еще хотела сказать, что это не только про оборудование, потому что я считаю, что самое главное это найти способ, интересный способ, чтобы задействовать те средства, те инструменты, которые у вас уже есть, скомбинировать различные элементы вашим собственным образом. И так, такая, такой подход, он действительно более ценный. And basically for us, the content is the most important thing. So we spend a lot of, lot of, lot of time script writing. And also, of course, the Russian and Finnish history is, is very interesting and For example, the Novgorod 862 after the Christ, when the, which is counted as an independence year of the Russia. Да, нас интересуют сюжеты, например, и русской, и финской истории, например, Новгород 862 года и так далее. And who put the Karelian fighting stripes together? It was Rurik. Да, и э, история Рюрика, его, как он сражался с другими племенами и так далее. Yeah. Who was a Finn? Да, кто был финном, который был финном. In this days, what we get it from a DNA. <laughs> да, то есть, возможно, это отражено в его ДНК. And the Rurik bloodline was basically running Russia up to Romanov, up to End of 1500. So that has a lot of material for the good script writing. We have very, very interesting history and what more you get into that that more fascinating it becomes. И мне кажется, что история вообще кладезь для таких сюжетов, и чем больше вы в нее погружаетесь, тем больше идей у вас появляется. How about the next question? Yeah, yeah we have one. Uh, what skills and knowledge do we need to have to work with this technology? Uh, what about working for you? Uh, When a minute, I have to translate it for our colleagues. Uh, какие навыки и знания нам необходимы для того, чтобы работать с данной технологией? Uh, I think it's we we need basic understanding how how video technology works because all those programs um, kind of work same way. If you use Final Cut or uh, Adobe softwares or new tech softwares or laser tech softwares it's it's just this basic um understanding how 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 you can use your old systems and new systems it's not so hard to move from from one from from one platform to another it's just uh, the basic basic understanding how how video and um, that kind of technology works works да, нужно базовое понимание работы основных ключевых программ. Ну, например, программы работы с видео, Final Cut, Adobe. Дальше программы, которые позволяют работать с лазерными технологиями. Как работают старые системы, как работают новые системы. Это нужно понимать. Но в целом это не так сложно. Yes, and, and then, like... This new iPhone, it's this 5G 
technology. So it will be making much faster and, and, and so on. And this we have had only like one week, so we are not that familiar about that yet. Да, и даже, например, взять новые фоны, он использует технологию 5G, которая позволит быстрее работать. И мы, ну, пока он у нас только неделю, мы еще точно не знаем, да, мы еще не все проверили. But it's moving fast forward, and uh, it's uh, good to collaborate with uh, good people and uh, creating a good teams and good companies. Да, технологии движутся очень быстро, но мы рады сотрудничать с хорошими людьми, с хорошими компаниями. Right, because there's a question of how is there a way to work with you or to work for you? Could you relate uh, to that? In the future, sure. Why not? It it would be an it, it would be very interesting to start more collaboration with the St. Petersburg University. Uh, да, еще был вопрос по поводу работы, возможно, совместной, да, и действительно, почему нет, в будущем мы были бы рады сотрудничать uh, с вашим университетом. Well, there's another more question. What about the main objective of this project? Mostly entertainment? А что касается следующего вопроса, какая главная цель проекта? В основном это развлекающая составляющая? Uh, um, of course, we are. We both are artists, and uh, our we have that uh, common goal to make a good art. Mm. This is why we live. But of course, we understand that we have to make a good business so that we can make a good art. So you have to un uh, understand that, and and like in. In Finland, this art and culture is very, very old-fashioned. They basically use Soviet Union methods also to finance it. And the gaming in the industry is using this Kolkovo like business methods how to finance it. And that's why the gaming industry is it's much more successful than the culture and art. And basically every project that we start, it almost every time starts as um, we are interested in, in, in um, making a, the best possible performance and then it somehow transforms into business. For example, um, that uh, rock uh, musical, that documentary rock musical, it started uh, about two years ago and we just had this idea that to make a rock documentary musical which something that that's not done here in Finland and at this point we have now huge business we have many for example it's now we have even our own beer for that because it's so <laughs> it's so um, uh, kind of um, people like the show so we have now these products <laughs> and it's 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 turned to business now, but it started uh, just the idea to make the best possible show. Ah, да, мы на самом деле оба являемся артистами, поэтому для нас прежде всего важна составляющая развлекательная, а также искусство. Поэтому мы всегда радеем за хорошее искусство, но также важно делать хороший бизнес, чтобы делать искусство. И в Финляндии область искусства и культуры, она очень старомодная, и методы, которые используются, в том числе методы финансирования, они очень близки к советским. Поэтому, если мы сравним эту область с играми, с индустрией игр в Финляндии, поскольку эта область заимствовала способ финансирования, как в Сколково, она процветает. Здесь интересно. И Второй, вторая часть ответа, поскольку каждый проект, он, у нас таким образом получается, что он перерастает сам собой в бизнес-составляющую. Ну, например, документальный 
кинофестив... документальный рок-мюзикл, который мы делали, он раньше никогда не проводился в Финляндии, он... у него был огромный успех, это был огромный бизнес, и до такой степени, что у нас даже появилась собственная марка пива. And all the business, you have three things which you have to be able to handle. First is the marketing, second is the sales, and the third is the research, research and development, which means the real product, what you are doing and, and how your product is competitive. В любом бизнесе важны три составляющие. Первое – рынок, вторая – продажи, и третье – исследование и развитие, то есть сам продукт, что именно вы продаете. So first you have to you spend a lot of time and money for the developing your product, whatever it is. And then when you're going forward, you have to make a sales, you have to market it, and then you have to all, all the time decide how much you put effort to each of these three elements. Сначала вы развиваете, создаете собственный продукт, затем вы его продвигаете на рынке, продаете, и вот эта составляющая продвижения на рынке является третьим пунктом в схеме. So there's another question. Uh, where do you display your content? Где размещается созданный контент? Um, we are going on the market with this interactive streaming and uh, of course we have been doing these streaming things the studios to YouTube for other purpose but uh, with this interactive streaming we are going on the market yeah. But at the moment, the live business is still our main mm. main uh, income comes from the live show. So we don't, we have done a lot of um, theater and concerts and that kind of stuff. That that's the that's basically the the main income at the moment. But we are going fast fast to that interactive streaming thing. Что касается интерактивного вещания, мы сейчас только выходим на рынок с этой технологией. Наша основная прибыль идет от живых выступлений, от работы на концертах и так далее. And the COVID-19 thing is, it's, it's make it really, really hard to live performings. So it, it seems that this Stream will be having a lot of future. И из-за пандемии COVID-19, конечно, ситуация с живыми выступлениями сейчас не очень хорошая, поэтому мы считаем, что будущее за технологией вещания прежде всего. Okay, there's one more question. Could you please give the name of your beer? <laughs> uh, it's a naked city. Which na means naked city. Yeah, <laughs> it's the name of the name name of the show, and the whole concept is um, naked city. So you cannot buy it anywhere. It's just from the body. Yeah. Uh, да, называется пиво Naked City. Это название самого шоу, и uh, можно купить только в поре. Yeah, it's a famous rock song from 80s, this Naked City. Да, это знаменитое шоу в стиле рок из 80-х. Are there any other questions? In chat, there's no questions. Yeah, there's no questions. Okay. Okay. All right. Uh, yeah, so uh, I... Yeah, so we have just a lot of uh, congratulations and thanks messages. People are grateful and everyone's grateful. We are thanking you for this wonderful presentation. Th thank you so much for agreeing to meet our students today. And um, well, we hope that maybe if we develop this idea of uh, 
collaborative project or something like this. Uh, so we could uh, introduce our students uh, more to your technology. That would be great. So thank you very much for today's yeah. presentation. Yeah, th thank you. And and we are really hoping to come to visit in, in uh, Russia soon in, in the next year. And uh, it's also this uh, Finnish Russian Society Suomi Venäjä Seura. It, it's that now the Finns are hosting the next year. So. Oh, great. Uh, oh, right. So thank you very much. Большое спасибо. Мы также рады. Мы надеемся приехать в Россию в следующем году. И uh, здесь есть также российско-финская организация, с которой мы сотрудничаем. Поэтому, может быть, увидимся в следующем году. Спасибо. Kitos. Kitos. Я надеюсь, что спасибо большое. Да, я надеюсь, что все-таки у нас мы еще не раз встретимся и проведем совместные мероприятия. И я бы хотела от своего лица, от всех также поблагодарить вас и извиниться за тех, к сожалению, неадекватных, скажем, людей, которые, наверное, есть в любом обществе и пытаются ну, портить нам жизнь. Ну, я думаю, что это, в общем-то, ни, никак не повлияло на такое прекрасное мероприятие. We would like to thank you once again, and we will uh, waiting for to meet you again. And we uh, bring our, our apologizes for such people who tries to disturb our communication. Very sorry, and thank you very much. Yeah, thank you so much. And we can uh, send you some links for you to explore more these equipments we are using, the softwares we are using. So we sent you. Uh, List of links. Thank you. Большое спасибо. Мы сможем также прислать вам список ссылок, где вы сможете подробнее узнать об оборудовании, которое мы используем, о технологиях и так далее. Окей. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Thank you. Thank you. Оставляя нас, наверное, да? А Аня выключилась? Нет, нет, все хорошо. Можно остановить, наверное, запись? Да, да, да давно уже можно было, да.